ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் முகலாய சமையல் நாம் இன்றைக்கி எக்ஸல்னா எப்படி செல்லாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு அப்புறம் ரைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க எப்படி செல்லாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் பாத்திரம் சூடானதும் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சின்ன சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ சேர்த்துடலாம் கூடவே வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் ஜீரக வெந்தயத்தை நான் வறுத்து ஒரு சுமையும் எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலாவை சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா வாசனை போனதும் நம்ம தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் எடுத்துருக்க அளவு வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கேன் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நடுவில் வந்து கலந்து விட்டுருங்க என்ன எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லி கசிச்ச அளவுக்கு புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க புளி கரைசல் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி ஓரளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போது தேங்காயை சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காயை வந்து நல்லா மெல்லிசாக வந்து அரைச்சி வச்சு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் என்ன எந்த அளவுக்கு மிதக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தான் குளம் வந்து டேஸ்ட்டாக வரும் குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு தேங்காயோட பச்சை வசனெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் குழம்பு வந்து பார்க்கறதுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிடுங்க வெள்ளை சாதத்தோட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து இந்த குழம்பு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இதில் வந்து முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் இன்றைக்கி நாலு முட்டை எடுத்துருக்கேன் முட்டையை வந்து ஒன்று ஒன்றா உடச்சி போட்டுக்கலாம் முட்டை வந்து ஒரே இடத்துல போடாமல் நம்ம சுற்றி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஒன்னோட ஒன்று முட்டை வந்து ஒட்டாது உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அத்தனை முட்டை சேர்த்துக்கோங்க முட்டை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குளம் வந்து கலந்து விடக்கூடாது சும்மா லைட்டாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க அடுப்பு வந்து சிம்பில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் முட்டை வந்து பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு ஸோ நடுவில் வந்து லைட்டாக வந்து கலந்து விட்டுருங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிருக்கும் அதனால் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிடுங்க பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது இந்த குழம்பு வந்து இடியாப்பத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு இறக்கி வச்சுட வேண்டியது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க மேலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன அதிகமாக சேர்த்துக்கிறதுனால நெய் சேர்க்க தேவையில்லை ஆனால் வாசனைக்காக நெய் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்